সুপ্রিয় দর্শক আমি ওমর ফারুক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় চালের হালচাল আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমার ডান পাশে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডক্টর এম শামসুল আলম উপদেষ্টা ক্যাব এবং মাঝে উপস্থিত আছেন ডক্টর নাজনীন আহমেদ সিনিয়র গবেষক বিআইডিএস এবং একদম ডান পাশে উপস্থিত আছেন আসিফ ইবনে আলম সহ সভাপতি বাংলাদেশ অটো রাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এই জন্য আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া আপনারা ফেসবুক অথবা এস এর মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন তো আমরা আলোচনা শুরুর আগে শিরোনামগুলো দেখে আসি রোহিঙ্গা শরণার্থীর চাপে এ অঞ্চলে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া উচিত অন্যান্য রাষ্ট্রেরও মত বিশ্লেষকদের মিয়ানমারের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের আহ্বান রোহিঙ্গা সংকট পুঁজি করে এ অঞ্চলে নতুন সদস্য সংগ্রহ করছে আইএ নিউইয়র্কে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের আমন্ত্রণে জাতিসংঘ সংস্কার বিষয়ক সভায় যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে নানা কর্মপরিকল্পনা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে পাল্টা পাল্টি অবস্থানে দুই দল এবং অবৈধ মজুতকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত দ্বিতীয় দিনেও চলছে খোলাবাজারের চাল বিক্রি খাদ্যমন্ত্রী বললেন কমতে শুরু করেছে চালের দাম আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনায় আমরা যেমনটি দেখছিলাম যে মানে আমাদের প্রধান দুটি শিরোনামে হচ্ছে রোহিঙ্গাদের নিয়ে এর পাশাপাশি সারা দেশে সাধারণ মানুষকে যেই বিষয়টি এখন আলোচনায় রেখে মানে যেই বিষয়টি সাধারণ মানুষের আলোচনা এবং যেই বিষয়টির কারণে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নিম্ন আয়ের এবং মধ্য আয়ের লোকজন ভুগছেন সেটা হচ্ছে চালের দাম তো এই চালের দাম নিয়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ এরই মধ্যে নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন কথাও বলা হয়েছে এবং সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে এটি মিল মালিকদের বুঝরুকি আবার চালকল মালিকদের সভাপতি তিনি আসলে দুষেছেন মিডিয়াকে তো আমি অধ্যাপক শামসুল আমি আমি প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই জানতে চাইব যে আপনি আসলে কাকে দায়ী করেন এই অবস্থার জন্য আমি দায়ী করি আমাদের সার্বিক সক্ষমতাকে প্রথমত সরকারের নীতি এবং কৌশলকে সরকার শুধু চালের বাজার না সব ব্যাপারেই সরকার ব্যক্তি খাতে বেসরকারি খাতে ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সরকার ট্যাক্স ভ্যাট এগুলো নিয়ে জমিদারের হালে রাষ্ট্র চালাতে চায় এবং সেটা করতে যে যেসব বাজার নিয়ন্ত্রণের যেসব আপনার সার্কিট ব্রেকারগুলো ছিল সেগুলো অকেজে হয়ে গেছে সরকার আমি যদি ছোটবেলার কথা বলি তাহলে দেখা যেত যে আষাঢ় মাসে প্রচণ্ড খাদ্য সংকট দেখা যেত গ্রামের মানুষের বাড়ি বাড়ি রেশন কার্ড ছিল সরকার ন্যায্য দামে চাল সরবরাহ করেছে তেল দিছে গম দিছে এগুলো আমি নিজেও কন্ট্রোল রেটে বা স্কুলে পড়াকালীন সময়ে নিয়ে এসছি সেসব জিনিসগুলো উঠে গেছে যখন বাজার উন্মুক্ত হয়ে গেছে তারপরেও দেখা গেছে যে দুই সালে যখন খুব খাদ্য সংকট হলো তখন দেখা গেছে যে রাস্তায় রাস্তায় মানে আপনার ন্যায্য নামে চাল সাপ্লাই দিয়ে বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করেছে নিম্ন আয়ের মানুষকে সরকার সুরক্ষা দিছে কিন্তু আমাদের মতো দরিদ্র দেশে সরকারের বাজারের উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকবে না তাহলে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার আর কোনো কৌশল থাকে না বাজার ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি ব্যবসায়ীদেরকে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে না ব্যবসায়ীরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে সরকারের ইন্টারভেনশন থাকা দরকার সরকার সেখানে তার ইন্টারভেনশনকে অকাইজ করে ফেলেছে সেখানে তো সরকার তো আপনার আমদানি শুল্ক এই জায়গাটাই দেখেন যে শুল্ক কমাচ্ছেন আঠাশ থেকে প্রথম বোধহয় দশে নিয়ে এলো দশের থেকে খুচরা বিক্রেতারা আমাকে যা বলল যে দুই শতাংশ নিয়ে এসছে পাশাপাশি উত্তর উত্তর কিন্তু দাম বাড়তে আসে তার মানে ওই সুবিধাটা যা পেয়েছে ব্যবসায়ীরা পেয়েছে মানুষ পায়নি মানুষ সেই চালের মূল্য বৃদ্ধির অভিঘাতে জর্জরিত হচ্ছে তাহলে সরকারের ব্যবস্থা উদ্যোগ কাজে আসেনি এ কথা বলতেই হবে আমদানি বেড়েছে শোনা গেছে একথা তো আমি পরীক্ষা করে দেখিনি এটা ডক্টর নাজনীন বলতে পারবে তারা গবেষণা করে আমি আপনার এখানে আশা রাখে বাজারে নেমেছিলাম 
গাড়িটা থামায় বাজারে নামলে যে দোকানদারের কাছ থেকে আমি চাল কিনি মাসে মাস গেলে তার কাছে যেয়ে বললেন যে বাবা তুমি আমারে বোঝাই বলো আমি তো ঈদের আগে তিন সপ্তাহ ওই এই মাসের শেষে ঈদের আগে বাজারে গিয়েছিলাম এসে আমাকে বলল যে স্যার আপনি যে চালটা নিয়েছিলেন ওটা তখন নিয়েছিলাম ছাপ্পান্ন টাকা বা পঞ্চান্ন টাকা ওইটা এখন পঁয়ষট্টি টাকা আর ভালো যে নাজের চালটা সেটা হচ্ছে পঁয়ষট্টি টাকা তখন ছিল এখন সেটা পঁচাশি টাকা আর এই যে চালটা মোটা চালটা দেখছেন এটা কালকেও ছিল দুই টাকা কম আজকে পঞ্চান্ন টাকা আপনি যখন কিনেছিলেন তখন পঁয়তাল্লিশ টাকা এবং গতকাল মন্ত্রী মহোদয় যে কথা বললেন যে তালের দাম কমতে শুরু করেছে আমাকে দোকানদার সন্ধ্যা এই রাত্রে আটটা সাড়ে আটটা নয়টার দিকে নয়টার দিকে হবে নয়টার দিকে সে বললো যে গতকাল মিল মালিকদের মজুদ মানে মজুদ যে চালের মজুদ অনুসন্ধানে যেসব রেড হয়েছে তারপরে এটা দেড় টাকা বেড়ে গেছে মানে ও রেডের প্রক্রিয়ায় চালের দাম কমবে কি আরও বেড়ে গেছে এখন তাহলে এই সব কথাবার্তা এখন সরকারের মন্ত্রীর মুখ দিয়ে যে কথা বললো নিশ্চয়ই মন্ত্রী নিজে থেকে এ কথাগুলো আনেনি তার সোর্স এই সব কথাগুলো দিছে তাহলে তাদের নেটওয়ার্ক কত ব্যর্থ যে তারা বাজার থেকে ফলস ইনফরমেশন মন্ত্রী মহোদয়ের কানে দিয়েছেন মন্ত্রী মহোদয় সেই সব ইনফরমেশনের ভিত্তিতে জাতিকে এই কথা শোনাচ্ছে আর আমি আপনার এই অনুষ্ঠানে বসে লাখ লাখ শ্রোতাকে শোনাচ্ছি যে মন্ত্রী মহোদয় যা বলছেন সেটা ঠিক বলছেন না বাজারে কতকালের তুলনায় দেড় টাকা বেড়েছে যে চালটা সবচেয়ে নিম্নময়ের মানুষ খায় তাহলে আপনি এখন বলেন যে কিসের উপরে সরকারের নিয়ন্ত্রণ আছে সেক্ষেত্রে আমি নাজিন আপনার কাছে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে মানে সরকারের যে নানা উদ্যোগের কথা বলছেন এবং সেগুলি তো আমরা কিছু কিছু দেখতেও পাচ্ছি তারা মিল মিলগুলোতে অভিযান চালাচ্ছেন এবং সেই সেটা আমরা শিরোনামে বললাম যে অভিযান এখনো চলছে আরও নানান ধরনের উদ্যোগ নানা ধরনের উদ্যোগের পরেও অধ্যাপক শামসুল আলম বলছেন যে তিনি এর ফলাফল দেখতে পাচ্ছেন না মানে আমার প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি ওনার সাথে ঠিক দ্বিমত না ওইভাবে বলছে যে একটা জিনিস আমি কেন এক্সপেক্ট করছি যে গতকাল রেড হওয়ার পরে আজকে দাম কমে যাবে এটা যদি এটা যদি মাননীয় মন্ত্রী বলেও থাকেন যে আজকেই দাম কমে যাবে এটা কি আসলে দামটা আজকে কমবে না এই এফেক্ট যেমন ধরেন শুল্ক কমিয়েছে শুল্ক আজকে যদি আমি আমদানির অর্ডার দিই আমার বাজারে যে চালটা ঢুকবে সেটা কি কালকে ঢুকবে সেটা তো কালকে ঢুকবে না আমাদের এখানে যেটা হয়েছে এবারের ক্রাইসিসে আমরা গত বেশ কত বছর আমরা বাম্পার ফলন করছি এবং সেই কারণে এবং কোনো বন্যা বা সে ধরনের বড় আমরা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পড়ি নাই ফলে আমাদের অনুভূত হয় নাই যে এই যে প্রকিউরমেন্ট সিস্টেম রাইট টাইমে বড়োধানের যে প্রকিউরমেন্ট হওয়ার কথা সরকারের মজুদ গড়ে তোলার কথা সেই রাইট টাইমে প্রকিউরমেন্ট হলো কি হলো না সেটার ব্যাপারে আমরা খুব নজর দিনে কারণ বড় কোনো ক্রাইসিসে আমরা পড়ি না একটু দেরি হলেও সরকারও সেটা ম্যানেজ করে ফেলেছে এই বছরের সমস্যাটা হয়েছে হাওড়ে বন্যা তারপর ফ্ল্যাশ ফ্লাড তারপরে আবার বন্যা হাওড়ে যখন বন্যা হলো তখনই কিন্তু বলা হয়েছে যেহেতু হাওড় এলাকার বড় ধান আমাদের বড় ধানের একটা মোটা একটা বড় অংশ না হলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আমি সেখান থেকে একটা সাপ্লাই তো ওখান থেকে পাই সেটা কিন্তু তখনই ফোরকাস্ট করা হয়েছিল যে রাইট টাইমে আমদানি না হলে একটা সংকট সাময়িক হলেও তৈরি হতে পারে তারপরেও কিন্তু আমদানির সিদ্ধান্ত নিতে নিতে দেরি হয়েছে তারপরে আমরা আটাশ থেকে প্রথমে দশে এনেছি বাজেটের পরে তারপর সেদিন আনলাম দুয়ে সুতরাং এই জিনিসগুলো যতক্ষণে সিদ্ধান্ত হয়েছে ততক্ষণে কিন্তু মিল মালিকদের কাছে হোলসেলারের কাছে সবার কাছে কিন্তু এই খবরটা গেছে ততদিনে প্রচার হয়েছে সেখানে অবশ্যই মিডিয়ারও রোল আছে সবাই মিলে খবরটা গেছে যে সরকারের কাছে চালের মজুদ কম রাইট টাইমে বড় ধানের প্রকিউরমেন্ট শুরু হয় নাই যেহেতু রাইট টাইমে শুরু হয় নাই ততদিনে বাজারে দাম বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং সরকার তার নির্ধারিত দামে সংগ্রহ করতে পারবেন কিনা সেটা নিয়ে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে এইটা তো ব্যবসায়ীরা কাজে লাগাবেনি আমরা কেন এই কথাটা বলি যে ব্যবসায়ীদের হাতে বাজার জিম্মি আমি যদি ওপেন মার্কেট ইকোনমি বলি তাহলে ব্যবসায়ীকে আমি ব্যবসা করতে দিচ্ছি এখন আমি কি রুল করে বলে দিয়েছি আমি কি আইন করে সে আইনের প্রয়োগ করতে বলে দিয়েছে যে না তুমি এত পার্সেন্টের বেশি ব্যবসা করতে পারবা না আজকে যদি আমি আমি মিল মালিকদের পক্ষে কথা বলছি আমি মনে আমি বলছি যে এটা বাজার যখন ওপেন মার্কেট যখন আমি প্রতিযোগিতামূলক বাজার সেখানে প্রতিযোগিতাটা রাখতে হবে এখন হয়েছে যে বাজারের সব জায়গায় প্রতিযোগিতা নাই আমার বিআইডিএস এরও একজন গবেষক উনি গবেষণা করে দেখেছেন যে আমরা পুরো চালের বাজার যদি ধরি এটার বিভিন্ন সেগমেন্ট আছে যেমন কৃষক এখানে একটা প্লেয়ার এখানে হোলসেলার একটা প্লেয়ার এখানে মিলার একটা প্লেয়ার মিলারের পরে আবার মিলার থেকে রিটেইলার আসতে একটা আবার হোলসেলার আছে সে একটা প্লেয়ার তারপরে হচ্ছে রিটেইলার যার কাছ থেকে আমরা চালটা কিনছি এক এক জায়গায় বাজারে এখন প্রতিযোগিতা চেঞ্জ হয়ে গেছে কেন পনেরো বছর আগেও বাংলাদেশে বেশিরভাগ চাল ভাঙানো হতো চাতালে ট্রেডিশনাল যে রাইস মিল সেমি অটো এরপর
বছর মূলত এই দুই হাজার এক দুই সন থেকে আস্তে আস্তে অটো রাইস মিলগুলো হবে এবং জায়ান্ট অটো রাইস মিল যেটা বিশেষ করে গত আট দশ বছর এটার শার্প রাইজ হয়েছে এবং আমরা এই জায়ান্ট অটো রাইস মিলগুলো কি করছে ওদের অনেক ক্যাপাসিটি কোটি কোটি টাকা তারা বিনিয়োগ করেছেন ফলে সারা বছর এই মিলগুলো যদি না চলে তাহলে ওনাদের লস ফলে সারা বছর তারা ধানের সংগ্রহ করতে হয় ওদের করতে হয় বলে তাদের নেটওয়ার্ক অনেক বড় লাগবেই তার কারণ উনি কয়েকশো কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছেন তো মিল বন্ধ করে রাখার জন্য না ফলে সারা দেশে তাদের নেটওয়ার্ক আছে এবং এই যত বড় রাইস মিল তত তার বড় নেটওয়ার্ক তত বড় তার হোলসেলার এবং তাদের সম্পর্ক বড় কৃষকের সাথে এখন আমি যদি একজন কৃষক হই আমার গোলায় আমি ধান রেখে দিব আমার জন্য কি এটাই র্যাশনাল না যে আমি যদি বুঝি দশ দিন পরে দাম বাড়বে আমি কেন আজকে বিক্রি করব এখন আপনি কি আমার গোলায় হানা দিয়ে আমারটা নিতে পারবেন আসলে এইভাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ হবে না হবে আসলে আদৌ কি কৃষকের হাতে আছে নাকি সেটা সরকার নিজেই বলছেন যে স্টকের একটা বড় অংশ মিলারের কাছে আছে কৃষকের কাছে আছে হোলসেলার হোলসেলারের কাছে আসলে থাকে না কৃষকের কাছে থাকে মিলারের কাছে থাকে এখন হয়তো একটা বড় অংশ মিলারের কাছে আছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে তার গুদামে হানা দিয়ে আপনি এই বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না এখন বাজারটা উঠে গেছে কেন উঠেছে ইনফ্লেশনারি এক্সপেকটেশন অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি হবে চালের দাম বাড়বে এটা তিন চার মাস আগ থেকেই আমরা যদি আপনি সময় টিভিরও যদি আগের টকশোগুলো দেখেন ওই সময় করে আপনি দেখবেন এখানে অনেকে এসে এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিল এবং তখনকার যে ম্যানেজমেন্টের যে দুর্বলতাটা হয়ে গিয়েছিল খাদ্য মন্ত্রণালয় বা খাদ্য মন্ত্রী নিজেও দীর্ঘদিন বলেছেন যে কোনো সংকট নাই কোনো আশঙ্কা নাই এখন কিন্তু আমরা দেখছি আশঙ্কাটা ছিল কিন্তু সেই পদক্ষেপগুলো নিতে দেরি হয়েছে এবং আপনি যেখানে সাড়ে বারো লাখ টন চাল প্রকিওর হয়ে যাওয়ার কথা ছিল বোরোর জুন মাস নাগাদ বা জুলাই মাস নাগাদ হয়ে যায় সেইটা কিন্তু আড়াই লাখ তিন লাখ টন সরকারি বলছেন তারা করেছেন এখন এতদিন পরে আমদানি আড়াই লাখ টনের মতো বা আরেকটু বেশি আমদানি হয়েছে সুতরাং সরকারের কাছে মজুদটা নাই এই ইনফরমেশন আছে আর সরকারি হতে পারত এখানে প্রতিযোগী বেসরকারি খাদ যে চালটা যে দামে দিচ্ছে সুতরাং এখন সরকার যখন পদক্ষেপ শুরু করেছেন এতদিনে এই অল্প দামে ও এমএসএ চা চালটা বিক্রি হওয়া শুরু হয়েছে বিশ তারিখ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার যে অতি দরিদ্রদের জন্য দশ টাকার চাল সেটার কর্মসূচি শুরু করবেন বলে জানছি এগুলো যদি হয় তাহলে দামটা আস্তে আস্তে কমে আসবে সরকার কালকে গুদামে হানা দিয়ে আজকে দাম কমবে এইটা আমরা আশা করতে পারি না একজন দর্শক আছেন আমরা প্রশ্নটা নিয়ে আসি দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন सरकार সংশ্লিষ্ট এরকম কেউ নেই তবে আমরা যেটি বলছিলাম যে খাদ্যমন্ত্রী এবং খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে যে তারা এই অভিযান অব্যাহত রাখবেন এবং সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তারা সেদিকেও যাবেন আমরা এটা ধারণা করতেই পারি তো আমি আসিফ ইবনা আলম আপনার কাছে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনারা সরকারের মজুদ কম সেটা টের পেয়েছেন এবং সেটা টের পেয়ে আপনারা সেটা সেটাকে নিয়ে মানে মুনাফা করতে চাইছেন এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের আরও যে দুইজন বসে আছেন তার সাথে কোনো দোষ দেখছেন না কিন্তু আমি আপনার যেই বিষয়টা আপনার নজর আনতে চাই সেটা হচ্ছে দু সালে একটি আইন হয়েছিল যে খাদ্য মজুদ আইন এবং সেটা সেখানে বলা হয়েছিল যে বেসরকারি খাতে কি পরিমাণের মজুদ আছে সেটি সরকারকে জানাতে হবে এবং তেরো সালের পর এই পর্যন্ত আপনারা সেই ধরনের কোনো খাদ্য মন্ত্রণালয় বা খাদ্য খাদ্য অধিদপ্তর কাউকেই জানান নাই এখন এই টকশোতে আমি আপনাকে জানতে চাই আপনি এই যে মিল মালিকদের এই সভা সহসভাপতি সেই সংগঠনের আপনাদের কাছে আসলে মজুদ মজুদ কত ধন্যবাদ আসলে আপনি যেটা বলেছেন আমরা বা তারা যেটা বলেছেন আমরা হ্যাঁ আসলে আমি আমাকে অ্যাভয়েড করতে পারবো না যেহেতু আমি একজন মিল মালিক তবে আমাদের ভিতরে আমি যেই অ্যাসোসিয়েশনকে রিপ্রেজেন্ট করি আমাদের ভিতরে দুইটা অ্যাসোসিয়েশন আসলে আছে একটা হচ্ছে যেটা আমরা সবাই মিডিয়াতে দেখতেছি যে রশিদ সাহেব লায়েক সাহেব তাদের সাধারণ সম্পাদক আমি একজন যথাযথ সভাপতি আর আমাদের যে অ্যাসোসিয়েশন এটা আমরা নাম বলতেছি কিন্তু বাংলাদেশ অটো রাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ইটস নট জাস্ট বাংলাদেশ রাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অটো রাইস মিল শুধুমাত্র অটো রাইস মিলের যে মালিকরা আছেন তাদের নিয়ে একটা নতুন সংগঠন বেশ কিছুদিন ধরে চালাচ্ছে আচ্ছা তো যেখানে আমি নাজনী আপার সাথে একেবারেই সব কিছুতে একমত একটু শুধু তার সাথে আমি যাবো এই দুজনের বক্তব্য আমি জানতে চাচ্ছি 
যে আপনাদের মানে বেসরকারিতে মজুদ কত না আসলে এটা আসলে এভাবে পরিসংখ্যান মনে হয় যে আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব না এবং যেটা আপনি শুরু করেছিলেন যে সরকার জানতে চেয়েছে এবং সরকার যখন জানতে চেয়েছে কেউ যখন জানাচ্ছে না আমরা যখন জানাচ্ছি না তো আমার তো মনে হয় যে প্রশ্ন যে করে তারই প্রশ্নের উত্তরটা খুঁজে যাওয়ার জন্য বেশি আগ্রহ থাকা দরকার কারণ উত্তর আমি দিব না এটাই তো স্বাভাবিক তো আইন তো করাই হয় হচ্ছে প্রয়োগ করা হবে আপনার যদি মনে থাকে যখন আমাদের জানেন আমি আমি ওনার প্রশ্ন কি আমার আমার খুব জানার ইচ্ছা আপনারা কিভাবে আসলে জানাবেন সরকারকে মানে এটা কি আপনারা জানেন मजूदा মজুদের ব্যাপারে হচ্ছে যে কি জন্য বলা সম্ভব হয় না সেটা আসলে আমি ক্লিয়ার না মানে আসলে প্রকিউরমেন্টের মাঝখানে না নাকি না 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 প্রকিউর হিসাব নাই আপনার কাছে আমাদের কাছে হিসাবটা থাকে এরকম যে আমরা একটা টার্গেট করি তাই না কি যেমন আমার যে ক্যাপাসিটি আমার যদি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টার্গেট এক জিনিস আর একটা হচ্ছে যে আমার হাতে আছে সেটা এক জিনিস না আমাদের আমাদের কাছে আসলে যারা আমরা মধ্যবিত্ত বিলার আমাদের কাছে আসলে এরকম থাকে না থাকার সুযোগই হয় না परवर्ती प्रश्न करते कथा चाल दाम नागाले बहरे चले गए क्यों चले गए साडें क्या हलो मैं जो मालिक हिसाब से रिप्रेजेंट पर करी आगे जो निजे के भोक्ता पर्याय रखी क्या तो एक भोक्ता जो तेल कहीं तक तो भोक्ता कारण तो तेल व्यवसायी ना अच्छा तो ठीक एक ही रकम भाव जो भोक्ता हिसाब से बी और तरह साथ ही साथ जो हमें मालिक दुईटा जो परस्पर आसे सिनारिओ आसले अने के चे अनेक भलो भाव देखी और अनेक भलो भाव तो अभिज्ञता और आर वास्तव ज्ञान बोले गत दुई दिन चार दिन एक सप्ताह सर जेटा ईद समय से चाल कल पंचान्न टाइम पैंसठ टाक हो गल सो यूर टकिंग अबाउट जस्ट फिफ्टीन डेज टाइम तो पंद्रह दिन दस टाक के जी पे बेड़े हमारे मन है ना बांगलेश एक रेकर्ड दिस इज अ रेकर्ड आफ्टर सेभेंटी वन जो चाल दाम प्रति के जीते दस टाक पर्त फ्लेक्सिबल है আমাদের চালের ব্যবসাতে আমরা যেটা করতাম বুঝতাম বা এখনো আমাদের অনেক মিল মালিক বন্ধ হয়ে গেছে কেন কারণ আসলে ব্যাংক তাদেরকে ওভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে না এবং মানে চালে আমরা যখন ধানটা ক্র্যাশ করি আমাদের চালে কোনো লাভও থাকে না আমরা শুধু সমান সমান করে দিই আমাদের বাই প্রোডাক্টে আমাদের লাভ খুঁজতে হয় এবং মার্কেটটা এত বেশি কম্পিটেটিভ এবং জায়েন্টরা এত বড় জায়েন্ট যে আমাদের পঞ্চাশ পয়সা বা এক টাকা সর্বোচ্চ কেজি প্রতি লাভ করতে পারলে আমরা कल्पन करते मैं संख्या मन नहीं तब हिसाब से তার অলরেডি 40% রাইস মিল বিন শর্ট এবং তারা ব্যাংকে ডেউলে হয়ে গেছে দিন বিন বিকাম আ ব্যাংক ডিফল্টার মানে এইগুলো কি অটো রাইস মিল ছিল না আপনার অটো রাইস মিল অটো রাইস মিল আমি টকিং অবাউট অটো রাইস মিল ডিউ টু ওয়াট ডিউ টু ক্যাপিটাল মানে আপনার এই জিনিসটা এত বড় একটা জিনিস মানে এটা একটা সিস্টেমেটিক থিং ইটস আ মেশিন ইটস আ ভেরি বিগ মেশিন সো এটা যখন আপনি অপারেট করেন ইউ আর টকিং অবাউট মোর মানি আপনি 24 ঘন্টায় আমার মেশিনটা শুধুমাত্র 
কাঁচা মাল দিতে হয় চব্বিশ ঘন্টায় তার ভিতরে পূর্ণ লক্ষ টাকা কাঁচা মাল দিতে হয় তাহলে সেটা তিরিশ দিন যদি রোল ওভার করতে হয় তাহলে মানে নর্মালি আপনাকে ওই রোল ওভারের ভিতরে পাঁচ থেকে সাত কোটি টাকা আমরা কথা বলছি যে এই মেশিনটা চলবে তো এইটা দিয়ে তো আপনার ধান তাহলে কত পরিমাণ স্টক থাকতে হবে টু বি ইন দ্য কন্টিনিউশন মার্কেট আর যখন আমি ধানটা কিনি আমাদের কিন্তু পিক আউট হচ্ছে যখন এই যে সিজনটা হয় যখন ধান ওঠার মৌসুমটা হয় আমরা কিন্তু এমন না যে রানিং মার্কেট থেকে ধান কিনছি ক্র্যাশ করছি ইটস নট দ্যাট মনে রাখতে হবে আমরা কিন্তু মজুদ করতে হয় এবং তারপরে ওই সময় থেকে চালের দামটা সহনীয় থাকে যখন এরকম সিজনের শেষের দিকে আসে সবসময় চালের দাম একটু একটু বাড়ে যেহেতু চালের মানে ধানের সংখ্যা কমে আসছে আচ্ছা গত এক বছরে কিন্তু আমাদের যেটা আপা বলতেছিলেন যে সরকারও কিন্তু তার নির্ধারিত যে চাহিদা সেটা কিন্তু পূরণ করতে পারেনি অর্ধেকের বেশি মিলা সরকারকে চাল দিতে পারেনি এবং আপনার যদি না দিতে পারেনি দিতে পারেনি এবং মন্ত্রী মহোদয় শাস্তির জন্য ব্যবস্থা করেছেন গত তিন দিন আগে আপনার মিডিয়াতেও দেখেছেন যে এতগুলো মিল মালিককে লিস্টেড করা হয়েছে ব্ল্যাক লিস্টেড যদি শুধু নিষ্পাপ অপারগতা হতো তাহলে তো আর এরকম ব্ল্যাক লিস্টেড না এখানে 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 কিছু মানে আমি অ্যাড করি সরকারের রেট ছিল বত্রিশ টাকা যেটা এখনো বত্রিশ টাকায় আছে মোটা চাল আমাদের সংগ্রহ করে সরকার যেটা আমি আমার মিলে আমি জানি আমার মিলের যে চাহিদা সরকারের সাথে দেয়া ছিল কন্ট্রাক্ট ছিল তার আমি অর্ধেক দিতে পেরেছি বাকি অর্ধেক দিতে এখনো পারিনি আজও পারিনি আপনিও ব্ল্যাক লিস্টে যাওয়ার আমি অলরেডি আছে সম্ভাবনা আছে যদি এটা ঠিক থাকে আমি অলরেডি ব্ল্যাক লিস্টেড কেন পারিনি আমি যখন চাল দিই তখন এই বত্রিশ টাকার চাল আমি মার্কেট থেকে কিনে দিয়েছি পঁয়ত্রিশ টাকা পর্যন্ত এরপরে আমি আর চালই পাচ্ছি না কেন কারণ এটা আমার নাগালের বাইরে চলে গেছে এখন আমার তো লিমিটেশন আছে আমার তো ওই যে বললাম যে আমার তো ব্যাংক সাপোর্ট করে না তো আমি যদি এই সরকারকে এই চাল দিতে যাই আমি চালই পাচ্ছি না তো আমি দিব কিভাবে এখন আসি যে বড় যাদের আমি কথা বলছি তারা কিন্তু আসলে সরকারকে চাল দিচ্ছে বা সরকার নিচ্ছে এই নিয়ে কিন্তু তারা মাথা ব্যথা নেই এখন আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিটা পুঁজিবাদ দিয়ে ঢুকে গেছে আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে শব্দটা ব্যবহার করবো পুঁজিবাদ কেন কারণ যার যত বেশি ইয়েটা থাকে তারা কয়েকজন মিলে মার্কেটটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমরা যারা ছোট ছোট মধ্যসত্তার আছে আমরা কিন্তু হয়তো ক্যাপাসিটি এরকম যে আমি প্রতিদিন এক ট্রাক চাল আমি মার্কেটে দিই ওটা দিয়ে আমার মিল চলে আমার স্টাফ চলে আমি হ্যাপি আমার যে লাভ হয় আমার চলে যাচ্ছে হ্যাঁ আমি ব্যবসা হিসেবে হ্যাপি কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে ঘটনাটা তো এটা না তাদের ক্ষেত্রে ঘটনাটা হচ্ছে সে প্রতিদিন এরকম দশ ট্রাক বিশ ট্রাক মাল বের করে বিক্রি হবে না না হবে আমার দরকার নাই মনে হয় কতিপয় ব্যক্তি বা কৃত্রিম সংকট কারোর দ্বারা তৈরি করা আমি সরকারও বলছে মানে তাহলে এখানে সরকারের কোন সরকারের যেটা হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে সরকার এই যে এই যে সরকারের ভুলটা ছিল এখানে রোলটা ছিল না এখানে যে এই এক্সপেকটেশনটা ছিল যেটা আপনিও বলতেছিলেন যে আমরা তো প্রেরিট করতেই পারতেছিলাম যে যখন হাওড় এলাকাগুলোতে বন্যা শুরু হলো তখনই আমরা প্রেরিট করতেছিলাম দেয়ার উইল বি সাম ফল আর এরপরে আবার যখন হলো তখন তো আমি এনসিওর হয়ে যাওয়ার কথা ছিল তাহলে এই টু পার্সেন্ট ওয়াই নট বিকাম ইন অন দ্যাট টাইম বিফোর টু মান্থ তাহলে তো এই তখন থেকে আসলে কিন্তু মার্কেটটা অলরেডি স্টেবেল থাকতো এখন আমি যখন আপনার ঠিক কি বলেছেন যে আমি যখন এটা করতেছি এইটা হয়ে আস্তে আস্তে তো আরো এক দেড় মাস সময় লাগবে আরেকটা যদি হচ্ছে যে আমি যদি বন্যার কারণেই বলি ক্রাইসিস বা এই কারণে ক্রাইসিস তাহলে সেই ক্রাইসিস তো কিন্তু এখন হওয়ার কথা না কেন কারণ এখন তো আমার ধান আগের ধান কিনা আমার স্টকে তো আগের ধান সুন্দর বলেছেন যে ব্যবসায়ী সে ব্যবসা করবে এবং তাকে আমার মনে হয় যে মানে পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে এরকম একটা পরিবেশ ন্যাচারালি তৈরি হয়ে গেছে যে তারা কিছু সময় কিছু মনোপলি করতে পারলো বা করলো আর মাঝখানে ভুক্তভোগী হলো সাধারণ মানে সেই ক্ষেত্রে আমি নাজিন আপনার কাছে আসবো আর একজন দর্শক আছে তার প্রশ্নটা নিয়ে তারপরে আপনার কাছে আসবো আমি প্রশ্নটা করে যাই সেটা হচ্ছে যে বন্যা হচ্ছে তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ন্যাচারাল ক্লামিটি বলি বা দুর্যোগ বলি যাই হোক এদিক দিয়ে রোহিঙ্গারা ঢুকে গিয়েছে বিশ্ববাজারে চালের দাম বেড়ে গিয়েছে সীমান্তের ওপারে ছশো টাকাটা এক হাজার ডলার চাইছে বা আঠশো ডলার চাইছে সেগুলো হচ্ছে সরকারের বাস্তবতা মানে মানে দেশের ব্যবসায়ী হিসেবে কি মানে ব্যবসায়ীদের কোনো ধরনের যাদের কাছ থেকে সারা বছর ব্যবসা করে যাদের কাছ থেকে তারা মুনাফা করছেন তাদের সামনে কোনোই দায়বদ্ধতা থাকবে না সেই বিষয়ে আমি আসবো আমি একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন তার কাছে আসছে দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আসসালাম আলাইকুম আমি নারায়ণগঞ্জের ছোট ছোট ব্যবসায়ী নাম কামাল হোসেন জি বলুন আজকে তো কয়েকদিন ধরে এই উত্তাল চলতেছে যার জন্য মানে আমি তো ভয়ে কোনো মিল হলার চাল সাত বছর নিতেছি না কারণ সরকারের কত ঢুকি আছে মানে আমার আমার গুড়াউনে কত মানে আ
ছোট একটা ব্যবসায়ী আমার যদি জরিমানা করে তখন তো আমি যেমন আমি যেমন মরে যার জন্য আমি চালি আমি চাল পিনি কোন মেল মেলে টেলিফোন দিলে আমি বলি ভাই আমি চাল নিউ না চাল দোকান নাই আমদানি করেছি তো সেক্ষেত্রে আপনি কেন মনে করছেন যে আপনাকে হয়রানি শিকার হতে হবে এই তো জানা আমি দেখা যায়নি না যে কতদিন দেখেন আমি যে দশটা মিলে লোকের ব্যবসাটাকে দশটা মিলে আমার যদি চাউল দেয় এই তিনশো বস্তা করিয়া তৈরি হবো তিন হাজার বস্তা আরো তো আবার ইন্ডিয়ান চেল আছে তো আমি যে আমি কত লোক আন্দাজ করবো তিন হাজার বছর চাল দিন আমি কিন্তু মানে বর্তমানে যার জন্য চার দিন পাঁচ দিন যদি আমি কোনো চালি মানে আমি কিনতে রাজি না কাল দিবেন না আমি চাল কিনি না কারণ আমার আতঙ্ক আমার যদি একটা গাড়ি চাল নিয়ে থাকে আমি ছোট ব্যবসায়ী ওটা তো আমি ভুলে দিতে পারবো না মানে অভিযানটা এক ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলছি যে যে কারণে আমি তখন বলছিলাম যে অভিযান দিয়ে আপনি যদি আশা করে থাকেন যে পরের দিন এই যে অভিযানের প্রতিক্রিয়া এটা হচ্ছে উনি ছোট ব্যবসায় উনি কিন্তু এ করছেন না এই ভাইয়ের প্রশ্নটার সাথে আমি ভাইকেও বলতেছি ভাই আপনি যদি টেলিভিশনে থাকেন একটু শুনে নেন যে আমার কাছে মনে হয় যে সরকারের সাথে আমাদের তো মিটিং হয়েছে এবং এই যে অভিযানটা যেটা পরিচালিত হচ্ছে এটা আমার কাছে মনে হয় যে স্পেসিফিক তাদের কাছে তথ্য ভিত্তিক অভিযান পরিচালিত হচ্ছে বা হবে এবং আপনারা বা আমাদের মতো যারা মধ্য ব্যবসায়ী আছেন বা ছোট ব্যবসায়ী আছেন তারা একেবারেই ভয় পাবেন না আপনারা আপনাদের স্বাভাবিক ব্যবসা চালিয়ে যান তা না হলে সংকট কিন্তু আরো বাড়বে তা না হলে সংকট আরো বাড়বে আপনাদের কারো গোডাউনে অভিযান হবে না আপনি অভিযানে আমি হয়তো ইনশাল্লাহ বলতে পারি আপনাদের কারো গোডাউনে অভিযান হবে না আপনি কি অভিযানের পক্ষে আমি অবশ্যই অভিযানের পক্ষে যদি যদি যে সমস্ত আমি কিন্তু আবারও বলতেছি যে তাদের কাছে স্পেসিফিক হয়তো তথ্য আছে কিছু নাম আমার না একটু বোঝার জন্য মানে কতটুকু মজুদ হলে আমি বলবো এটা বৈধ কতটুকু মজুদ হলে এটা আসলে কোনো স্পেসিফিকেশন নাই কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড একটা মানে আমার গুডাউনটা ধরবেন কেন মানে আমি বলছি এখানে এখানে আপু আমি একটু বলি যে এখানে একটা র্যাশনাল একটা ব্যাপার আছে যে আপনি যদি দশটা আপনি যেহেতু গিয়েছেন দিনাজপুরে গিয়েছেন পাশাপাশি কিন্তু অনেকগুলো রাইস মিল তাই না আপনি যখন দশটা রাইস মিলে ঢুকতেছেন আপনি নয়টাতে দেখতেছেন যে ওরকম মাল নেই কিন্তু একটাতে ঢুকলেন দেখলেন যে ওই নয়টাতে যা নেই তার চেয়ে তিন গুণ আপনার একটার ভিতরে আছে সুতরাং আপনি কিন্তু মানে উই হ্যাভ সাম কমন সেন্স আপনি কিন্তু তখন আর আপনার দরকার নেই যে আসলে কতটুকু স্টক তার থাকা উচিত ছিল বা ছিল কিন্তু অনেক আমি কেন মানে আমি বলছি যে পুরা জিনিসটা আমরা কেউই এখানে একটু কথা বলবো না যে না ঠিক আছে ব্যবসায়ী চাল নিয়ে বসে থাক বাজারে দাম বাড়ুক ভোক্তা কষ্ট পাক আমরা কেউ সেটা চাই না কিন্তু সেটার সমাধান এই অভিযান কি না সাময়িক হতে পারে কারণ হচ্ছে যে একটু আগে উনি কিন্তু বলছিলেন যে যত বড় মিল তাকে সারা বছর ওই কোটি কোটি টাকা উনি ওখানে ইনভেস্ট করেছেন এবং আমরা পাঁচ বছর আগে একটা গবেষণায় আমি দেখেছি যে একটা মোটামুটি মানের অটো রাইস মিল একটু ধরেন বড়র দিকে যারা তারা সপ্তাহে যদি সাত দিন অপারেট করে তাহলে প্রায় আড়াই লক্ষ কেজি চাল তাক সে দেয় কতখানি তার ক্যাপাসিটি তো এই আড়াই লক্ষ কেজি চাল যদি সাত দিনে ওনাকে বের করতে হয় তাহলে কি পরিমাণ ধান মজুদ থাকতে হবে এখন আমার কথা হচ্ছে আমি রশিদ সাহেবের চাল কল যেখানে এই মাথা থেকে ওই মাথা গুদামের ইয়ে দেখা যায় না যদি কুষ্টিয়াতে যেয়ে দেখে থাকি আমরা সেইটাতে এখন আমি কি করে বলবো যে এটা ইরেশনাল তার এতখানি মজুদ রাখা এখানে আসলে খুব সুস্পষ্ট গাইডলাইন যারা যাচ্ছেন সেটা যদি না হয় তাহলে আতঙ্কে থাকবেন এই ছোট ব্যবসায়ীরা যারা সত্যিকার অর্থে সত্যিকার অর্থেই আসলে কিছুটা উদ্দেশ্যমূলকভাবে যদি হয়ে থাকে যে আসলে এই তাহলে মূল কিন্তু হচ্ছে ব্যালেন্সিং না থাকা আমাদের মধ্য ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ের জন্য সুযোগ সরকার তৈরি করতে দিতে পারেনি বিধায় কিন্তু আমরা এই প্রবলেম আজকে মনে হয় দেখছি যদি সবাই যদি মার্কেটে থাকতে পারতো তাহলে হয়তো কয়েকজন বা বড় কারোর এরকম নাম উল্লেখ করে হয়তো আমাদের চিন্তা করতে হতো না সরকারের এখন মানে মজুদের উপরে ধারণা করে এবং ভবিষ্যতে আসবে কি আসবে না সেটার উপরে ভিত্তি করে হচ্ছে এখনো পর্যন্ত নিশ্চয়ই অতটা মানে সংকট তৈরি হয় নাই যেরকম ই করতে হবে সরকারের যেমন আপনি প্রশ্ন করেছিলেন একটু আগে যে বন্যা হয়েছে বিশ্ববাজারে চালের দাম বাড়ছে সব মিলে তারপরে ব্যবসায়ীদের কি আসলে নিজেদের কোনো দায়বদ্ধতা আছে কিনা একটা মানুষ হিসেবে শুধু ব্যবসায়ী না প্রত্যেকের জায়গায় আমার কনজিউমার হিসেবেও আপনার আমার কিন্তু দায়বদ্ধতা আছে আমরা আমাদের ডিআইডিএস এর একটা গবেষণায় দেখেছি যে কনজিউমার লেভেলে যে পরিমাণ অপচয় হয় চালের সেই পরিমাণ অপচয় না হলে বাজারে অনেক চাপ চালের সাপ্লাই ভালো থাকতো আমরা হয়তো ছোট্ট মনে করি আজকে আপনি প্লেট থেকে যেটুকু চাল না খেয়ে ফেলে দিলেন বিনে আমরা মনে করি অল্প পরিমাণ এটা অল্প পরিমাণ নয় এটা কিন্তু যখন অ্যাকুমুলেটেড হবে আমরা জানি যে সিট ফিট ওয়েস্টেজ যেটা মানে বীজের জন্য এবং ওয়েস্টেজ যেটা হয় জমিতে সেটা প্রায় সাড়ে দশ এগারো পার্সেন্ট আমাদের দেশে সেটা কিন্তু অপচয় অর্
সবকিছু বিলিয়ে দেওয়ার জন্য এইটা তো ব্যবসায়ী মুনাফা করার জন্য ব্যবসা করেন এটাই তো মুনাফাই তো তাকে ব্যবসায়ী কত মানে আমি জানি না দিনে 10 টাকা না সেটা হওয়া উচিত না আপনাকে কেন এলাও করছি আমরা মার্কেটে আমি তো ওনাকে 15 দিনে 10 টাকা ব্যবসা করতে দেওয়া এলাও করাটা উচিত না এখানে কম্পিটিশনটা থাকতে হবে কম্পিটিশনটা যখন নাই তখন আমাকে তো আপনি বলে দেন নাই যে 15 দিনে 10 টাকা আপনি বাড়াইতে পারবেন না তাহলে তো ক্যাবের কাছে যদি এটা থাকতো তাহলে তো ওনারা অন্তত বলতেন যে কনজিউমারের এই আছে এত পার্সেন্টেজ বেশি বাড়াতে পারবো আমি ধরব এখন আমার জায়গা থেকে কয়েকটা কথা আমি দায়বদ্ধ তো আমরা চাই কিন্তু আমরা আপনি এনফোর্স করতে পারছি আপনি মাঝারি গোছের বা ছোট গোছের বা নিম্ন মধ্যম ব্যবসা হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং আপনি ঝুঁকির মধ্যে আছেন আপনার পুঁজি বিলুপ্ত স্বল্পতা আছে ব্যাংক ঋণের অনিশ্চয়তা আছে মার্কেটে আপনি কম্পিটিশনে থাকতে পারছেন না আপনার চল্লিশ পার্সেন্ট ব্যবসায়ী অলরেডি উঠে গেছে দিস ইজ ইউর সিচুয়েশন আমরা ডক্টর নাজনিদু বলেছেন যে বাজারে প্রতিযোগিতা নাই এবং বড় বড় ব্যবসায়ীরা আলটিমেটলি তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে এবং আপনারা সেই সম্প্রসারণের মধ্যে টিকে থাকতে পারছেন না ব্যাপারটাই আমাদের কাছে যেসব অভিযোগগুলো আছে এটা এটা সত্যি কি মিথ্যা আমরা জানি না তবে আমরা মনে করি ম্যারিট আছে সেই কথাগুলো আমি আজকে এখানে বলতে চাচ্ছি প্রথমত হচ্ছে বারো জন মিল মালিকের নাম এসছে আজকে এটা একটা ব্যাপার যে মিল মালিকগুলো পুরো বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে যার উপরে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই এটা একটা মৌলিক ব্যাপার আপনার কথা থেকে সেই জায়গাটা কিন্তু ফোকাস পড়ছে দ্বিতীয়ত প্রশ্ন আপনি একটা খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে সরকারের অভিযান কাম্য তার বোঝা যায় যে সরকার বাজারের উপরে নজর রাখছে কিন্তু সে অভিযান তথ্যভিত্তিক এবং সে অভিযানে ম্যারিট থাকা দরকার কিন্তু আমি আজকে যেটা শুনে আসলাম যে গতকাল রশিদ সাহেবের মিলে হানা দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে কিছু পাওয়া যায়নি তাহলে এই অভিযান তথ্যভিত্তিক ছিল আমি বলি জরিমানা করা হয়েছে আমি যা শুনেছি আমি সেটা বলতে চাচ্ছি আপনার কথাটা হচ্ছে যে তথ্যভিত্তিক এটা খুব স্বাভাবিক কথা যে আমি একেবারে নিশ্চিত হওয়ার পরে সেখানে যাব এবং যা পাওয়া যাবে সেটাতে দৃষ্টান্ত হবে যে হ্যাঁ সরকার ইফেক্টিভ কাজ করছে ওই যে ছোট একজন ব্যবসায়ী বললেন যে সে আতঙ্কগ্রস্ত তাহলে যদি তথ্যভিত্তিক না হয় তাহলে অন্য সব জায়গাতে যেসব আমি আর উদাহরণ দিতে চাচ্ছি না যে নিরীহ মানুষ নিষ্পাস মানুষও আতঙ্কগ্রস্ত থাকতেছে দেখা যাচ্ছে মানে সামাজিক নিরাপত্তার প্রশ্নে কিন্তু এরকম হয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রেও সেই আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এইবার আসেন যে মজুদের প্রশ্নে আসি সারা বছরের জন্য চাল কিন্তু ওই বারো কোম্পানি তারা যখন চাল কিনেছে তখন এখন চালের বাজার ধরেন বারোশো টাকা বা এগারোশো এগারোশো টাকা তারা যখন চাল কিনেছে তখন ছিল ছয়শো টাকা তাহলে যে কথাটা আমাদের সঞ্চালক বলছেন যে দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে আজকের এর এত বড় মূল্য বৃদ্ধি হয়ে গেল আপনি নিজেও বলেছেন যে স্বাধীনতার আগে আগে পরে আর এখন পর্যন্ত এইরকম ধরনের মূল্য বৃদ্ধি দেখা যায়নি এটা দ্রুত মানে এত স্পাইক ফর্ম করিনি সেই জায়গাটায় তাদের দায়িত্ববোধ জায়গা থেকে যদি বলা যায় তারা যে চাল বিক্রি করতেছে বাজারে সেটা কিন্তু আজকের ধানে কেনা বাজারে নয় আগের বাজারে এই এই বারোটা কোম্পানির কথা বলছি যে তারা মনোপলি মুনাফা যিনি উনি যে জায়গা থেকে প্রশ্নটা করেছেন যে তারা লুটে নিচ্ছে এই শব্দটা যে এটা আজকে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এরকম ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে তাহলে এই সেক্টর নিয়ে এটা করতেছে যখন রমজান ছিল তখন কিন্তু রমজানের সময় পরে আসছে এইবার আসেন আমদানি চালের ব্যাপারে যে কথা বলা হয়েছে এলসি খুলে আমদানি করে ওই কোম্পানি গুলোর বস্তায় ঢুকে বাজারে বাজারে আসেনি এই এই অভিযোগ আসছে তার মানে তাহলে এই আমদানি করা চাল সরকার যেখানে আট মানে আঠাশ শতাংশ থেকে তিন শতাংশ নেমে নিয়ে আসছে সে বেনিফিটটা আমি প্রথমেই আমার আমার বক্তব্যে বলে গেছি আমরা পাইনি আমরা কেন পাইনি তাহলে ওর ব্যাগে ধরে যদি বাজারে চলে যায় দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ভারতে যে চালের দাম বলা হচ্ছে বৃদ্ধি পেয়েছে এটাও কিন্তু আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি যে এটা তাহলে এলসি ওভার ইনভয়েস করে করতে তারপরে আমি গবেষকের জায়গা থেকেও কথা বলছি না এইবার আসেন সরকারের জায়গা থেকে কথা বলি সরকার উনি যে কথাটা বলেছেন আইনের এই ধারাটা আমার জানা ছিল না জানা থাকলেও অবশ্য কিছু করার ছিল না কারণ আইনের পরে 
বিধান প্রবিধান রেগুলেশন অনেক কিছু বানাইতে টানাইতে হয় সেটাকে প্রয়োগমুখী করতে হয় মানুষকে সচেতন করতে চায় সেই প্রশ্নে মানুষের অধিকার বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের মতো সোশ্যাল অর্গানাইজেশনে আগায় আসতে হয় যেমন আমি নিজে নাগরিকের উদ্যোগ হয়ে মানে জনস্বার্থে নাইকো মামলা করে সেটা বাতিল করে নিয়ে আসলাম সেটা যদি আইনের ওই সুযোগ না থাকতো তাহলে আমি জনস্বার্থে করতাম না এই আইনের আওতায় আপনাদের মজুদ তা সরকারের কাছে যখন আপনারা দিচ্ছেন না আমার মতো যে কোনো একজন যে মামলা করে সব মিল মালিককে হাইকোর্টে নিয়ে যে ওই মজুদের হিসাব সেখানে দিতে বাধ্য করা যেত সরকারকে সরকার বাধ্য না করতে পারলো এখন করবে পরে আসছি এখন আসেন আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে কত বড় দায়িত্বহীনতার বিষয় দেখেন যে এরকম একটা আইন থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনি তো মাঝারি গোসের এই বারো জন মিল মালিক তাদের কোন দায়বদ্ধতা মানে দাম কম কি বেশি সে প্রশ্ন আমি ছেড়েই দিলাম সরকার তার কাছে এই আইনের আওতায় মজুদের হিসাব চাইতে পারে সরকার শুধুমাত্র সরকারের গুদামে কি আছে সেটা হানা দেওয়ার আগে তো বলতে পারে তোমরা দেও নাই কেন এই যে দায়বদ্ধতার কথা বললেন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ইনস্টিটিউশনালি কিভাবে খাদ্য অধিদপ্তর বলেন অমক তমক বলেন ভোক্তা অধিদপ্তর বলেন এগুলোর হাতে তো সব জায়গায় আইনি ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এজগে যে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সরকারকে মানে জনগণের টাকা দিয়ে কোটি কোটি টাকা দিয়ে তাদের পোষা হচ্ছে কয়েকদিন আগে তাদের বেতন দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়েছে তাদের পেনশন দ্বিগুণ করে করে ফেলা হয়েছে তাদের এত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছে যে সেটা নজিরবিহীন আর সেই জায়গায় থেকে আমাদেরকে ওদের হাতে মজুদ আছে কত সেই হিসাবটাও তারা নিয়ে ক্ষমতা রাখেন আমি প্রথমেই বলেছিলাম সক্ষমতার অভাব এই রকম একটা অবস্থায় দায়িত্ব কার কোন জায়গায় উনি যে মৌলিক প্রশ্নটা তুলেছেন একটা শব্দ তো আমরা বলি না টিট ফর টেট নাকি এখানে সরকারের যে সমস্ত ভুল সরকার কিন্তু তার খেসারত দিচ্ছেন এবং সেটা মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর কথায় কিন্তু পরশু দিন সে বলছিলেন মিডিয়াতে বিকালে যখন অভিযান শুরুর আগে যে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলার পরেই কিন্তু সন্ধ্যার দিকে অভিযানটা শুরু হয় তো বাণিজ্য মন্ত্রী তখন বলছিলেন যে এটা বিএনপি জামাত যে নাম আসছিল রশিদ সাহেব এবং লায়ক সাহেব এবং তাদের যে অ্যাসোসিয়েশন তারা বিএনপি জামাতপন্থী এবং এটা ভেরি মাচ প্রুভ বাই দেম এবং তারা সরকারকে একটা বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলানোর জন্য এই কাজটা করেছে এটাও তিনি উল্লেখ করেছেন তাই নাকি তাহলে এই যে তাদের যে ভুলগুলো তার খেসারত কিন্তু এই যে জনগণের কাছে কিন্তু কালার কে হলো সরকার হলো এই ব্যর্থতা কার উপর যাবে সরকারের উপর যাবে তো তারা যে এই ব্যর্থতা পরিচয় দিল এবং এটার জন্য কিন্তু তারা সাফার হলো কিন্তু তাদের যদি এটা না করতো তাহলে কিন্তু তারা যদি নিয়েই থাকে সুযোগ সরকারকে যদি বিব্রত করেই থাকে এই বিব্রত তো তারা করতে পারতো না তারা করতে পারলো কেন কারণ আপনি এই কাজগুলো করেন রাতারাতি করেন এখন এখন এই জায়গাটা আমার আমি যেটা বলছেন যে মানে তারা সুযোগ নিয়েছেন এবং তারা তো এটা রাতারাতি করেন নি না মানে রাতারাতি করেন নি এবং এই প্রশ্নও আসছে যে আপনারা আট বছর নয় বছর ধরে সরকার চালাচ্ছেন আর মাঝখান দিয়ে তারা এখন এসে এখন আপনাদের কিভাবে বিব্রত করে এই প্রশ্ন নয় বছর পরে বাণিজ্য মন্ত্রী বুঝলেন যে এরা সব জামাত ছিল আর সব সময় আমরা ষড়যন্ত্র কেন খুঁজি বুঝি না মানে ষড়যন্ত্র থাকতেও পারে কিন্তু তাহলে তো একদম নির্দিষ্ট ভাবে বলতে হবে যে আপনি ষড়যন্ত্র করছেন বা অমুক এইভাবে এইভাবে ষড়যন্ত্র করছে কারণ এটা যদি টেরি পেয়ে থাকে ষড়যন্ত্র আছে কোন একটা আমার কথা হচ্ছে সেটা স্পষ্ট করে দেওয়া হোক এবার আমার একটা অ্যাপিল দিয়ে আমি শেষ করি আমার কথাটা আমাদের দ্রব্য মূল্য বা চালির মূল্য কমবে কি না কমবে সেটা আল্লাহ দেখবে আমাদের ভাগ্য আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিলাম আমার সরকারের কাছে একটাই দাবি থাকলো এই যে মজুদের হিসাব নেওয়াটা একটা নিত্য নৈমিক ব্যাপার আইনের বিধান সেই আইনের আওতায় আমাদের অধিকার আমাদের স্বার্থ সংরক্ষণে যারা দায়িত্বে ছিল সরকারি কর্মচারী যাদেরকে আমরা বেতন দিয়ে বসি তাদের দয়া করে চাকরিচ্যুত করে জাতির কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন যে ওই লোকগুলোর উপরে আমরা অ্যাকশান নিয়েছি আমি আজকের এই রাত্রে এখানে বলে দিলাম যে সেটাও সরকার করতে পারবে না জি আমি এখন যে প্রসঙ্গে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে মানে অভিযান নিয়েই আমি আসিফ ভাইয়ের কাছে আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনার কি মনে হয় যে মানে রশিদ সাহেব যার গোডাউনে অভিযান চালানো হয়েছে এবং একটা রিপোর্টই কিন্তু আসছে যে তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে উনি দিনে পঁচিশ লাখ টাকা উনি হচ্ছে বাড়তে নিচ্ছেন সেখানে পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি প্রতিদিনও যদি ভ্রাম্যমান আদালত করে যদি তাকে জরিমানা করা হয় তাহলে তার কি আসে যায় থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর ভেরি গুড কোয়েশ্চেন আমি এই জায়গায় আসতাম মানে জরিমানা যদি দিয়ে যদি আমি তার চেয়ে দশ গুণ বিশ গুণ বেশি যদি মুনাফা করতে পারি তো আমি তো প্রতিদিন জরিমানা দিতে চাই আমি প্রতি ঘন্টা জরিমানা দিতে চাই এটা আসলে সলিউশন না ইট ক্যানট বি সলিউশন এইটার সলিউশন করতে হলে আসলে আমরা তো আজকে সংকটটাই আজকে কথা বলছি আসলে আমাদের চিন্তা করতে হবে আমরা কি আবার ছয় মাস পরে আবার এরকম বসতে চাই এই বিষয় নিয়ে আমরা কি আবার এক বছর পরে এই
জি বলুন আপনার প্রশ্ন থেকে জহরুল বলতেছিলাম মোহাম্মদ জহরুল ইসলাম জি জি বলুন আমি বলতেছিলাম যে আমরা কৃষক আমাদের কাছ থেকে যখন ধান ওঠে তখন ধানটা যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেভাবে বলছিলেন কৃষকের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে কিন্তু আমার জানা মতে আমাদের কুলচুরি উপজেলায় একটা ধানও সংগ্রহ করা হয়নি জি যদি আজকে ধানটা সরকার সংগ্রহ করত তাহলে এই ধানটাতে ধানটা যদি মিল মালিকের কাছ থেকে চাল করে নিত তাহলে আজকে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না ধান সংগ্রহ হয়নি এটাই মৌলিক কথা জি আপনাকে ধন্যবাদ যে নাজিন আপনি যেটি বলছিলেন যে হ্যাঁ যারা ব্যবসা করবেন তাদের মুনাফার অধিকার আছে কিন্তু যারা চাষ করছেন মাটি তাদেরও তো সেই সেই টাকাটা কি তারা তারা আমরা তো বরাবরই বলি যে কৃষক দাম পাচ্ছে না আবার ভোক্তাও যে দামে আমরা একদিকে ভোক্তাকে চাই কম দামে দিতে বিশেষ করে সাধারণ ভোক্তাকে আবার কৃষকের জন্য সত্যিকার সঠিক দাম পান কারণ কৃষক তো তার মুনাফা থাকতে হবে সেটাও আমরা চাই এবং সেই ক্ষেত্রে নানান প্রশ্ন আছে কিভাবে সেটা করা যায় কৃষি মজুরি বাড়ছে খরচ বাড়ছে উৎপাদনশীলতা বাড়ানো যাবে কিনা এবং সেই এবং আবার যখন কৃষক যদি আবার বেশি দাম পায় তাহলে কিন্তু সেটা ভোক্তা পর্যায়ে এসে দামটা বেড়ে যাওয়ার কথা সুতরাং এই যে মাঝামাঝির জায়গাটা যে সেইখানে রোলটা প্লে করে সরকার যেন কোন ভোক্তা এমন দামে চাল না কিনে যেটা অহেতুক বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ কৃষকের কাছ থেকে যদি এই আমি বেশি দাম দিলাম এই সুবিধাটা যদি কৃষক পায় তাহলে কিন্তু আমাদের দুঃখটা কম থাকতো কারণ কৃষকের মধ্যে অনেক ছোট কৃষক আছেন স্বল্প আয়ের কৃষক আছেন তখন কিন্তু আমাদের কষ্ট কম থাকতো মুশকিলটা হচ্ছে কৃষকের কাছেও কৃষক সুবিধা পাচ্ছে না বিশেষ করে ক্ষুদ্র মাঝারি কৃষক আবার আমরা কনজিউমাররাও বেশি প্রাইস দিচ্ছি এখন এইখানে তো রোলটা প্লে করছে যারা পুরো মার্কেটে যারা অবস্থান করছেন এবং সেখানে এই যে বলা হলো যে এখন গুটি কত মিলে তারা একটা সিন্ডিকেট করে এখন সিন্ডিকেট করেছে কি করে নাই এটা এটা তো জানা দেখার দায়িত্ব সরকারের এবং উনি একটা খুব ভালো কথা বলছেন যে আমরা ছয় মাস পরে কি এই অবস্থাই দেখব নাকি ছয় মাস পরে দেখব না তো এখন সামনে আমন ধান উঠবে তখন সাপ্লাই আসবে এখন সরকার যে মার্কেটের ওপেন স্বল্প দামে চাল বিক্রির অপারেশনটা শুরু করেছে এটা যদি ব্যাপকভাবে হয় যত তাড়াতাড়ি যত ব্যাপক হবে তত আমরা দ্রুত মার্কেটটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো সেখানে একটু হচ্ছে যে অভিযোগ উঠেছে এই যে ওপেন কম দামে যে চাল বিক্রি করা হচ্ছে এটার কোয়ালিটি নিয়ে কিন্তু এই আজকের মধ্যেই প্রশ্ন উঠে গেছে যে এর কোয়ালিটি ভালো কোয়ালিটির যে বিষয় হচ্ছে আতপ তো তো আতপটা অনেকেই খায় না যেহেতু খাদ্য পণ্যের কারণে ইটস নট বিন ওয়ার্কিং মানুষ কিন্তু এটা যদি না হয় তাহলে কি এই অপারেশনগুলো দিয়েই আসলে মার্কেটটা নিয়ন্ত্রণে আসবে এবং এই অপারেশনগুলো যত সারা দেশে ছড়ানো যাবে যত দ্রুত তার সাথে করা যাবে এবং যেহেতু আমন ধানের কি পরিমাণ হবে কারণ যেহেতু বন্যা হয়েছে সেইখানে প্রেডিকশনটা যদি ঠিক মতো হয় এবং সেই অনুযায়ী ওই সময়টা এখন থেকে ছ মাস পরে চার মাস পরে আমার আমদানি লাগবে কিনা আমার চাল লাগবে কিনা এখন থেকে যদি সেই ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় তাহলে আমরা এই ক্রাইসিসটাকে দ্রুত আমরা তো মানে উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলছিলাম এবং সেই ক্ষেত্রে কি মানে আমি উৎপাদন না বাড়াই এবং কৃষি জমি যদি এরকম কমতে যদি থাকেই তাহলে কি আসলে এই পরিস্থিতি কি বারবারই আসবে না কৃষি জমি থাকার সাথে সাথে আমরা কিন্তু টেকনোলজির ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে না হলে বাংলাদেশে যে বিশ বছর আগে যে ফলন ছিল আর এখন একটু আকাশ পাতাল তখন সেটা নিয়ে অনেক আর হয়তো আরেক দিন আলোচনা করা যাবে সেইখানে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর নানান প্রক্রিয়া হচ্ছে মেকানাইজেশন হচ্ছে এবং সেই জায়গাগুলোতে সরকার চেষ্টা করছে এফিসিয়েন্সি এবং বিভিন্ন ভ্যারাইটির ধান এবং ইত্যাদি ইত্যাদি সুতরাং এই মুহূর্তে কৃষি জমি কমে যাওয়াটা চিন্তার ব্যাপার কিন্তু আতঙ্কের ব্যাপার না এখনো যেহেতু উৎপাদন সমাধানের জন্য আপনি কি বলবেন হ্যাঁ কিন্তু আমি আমি বলবো যে দীর্ঘমেয়াদী না আসলে এই মুহূর্তের এই ক্রাইসিসটা স্বল্প মেয়াদী এবং এই স্বল্প মেয়াদী ক্রাইসিসের স্বল্প মেয়াদেই যেন শেষ হয় ক্ষেত্রে পরামর্শটা হচ্ছে যেটা একটু আগে বলছিলাম যে সারা দেশব্যাপী এই যে স্বল্প মূল্যে সরকারের পক্ষ থেকে যে চাল বিক্রি এবং একাধারে মজুদ সরকারের সংগ্রহ চলতে থাকতে হবে তাহলে উনি বিক্রি করবেন কি এবং উনি একটু আগে বলেছেন আতপ চাল বিক্রি করলে অনেক মানুষই এটা খাবে না সুতরাং তাদের জন্য যেটা মানুষের চাহিদা আছে সেই চাল সংগ্রহ করে সরকার তো মানে আপনি ওএমএস এর কথা বলছেন এবং যেই দামে দিতে হবে সেই দামে তো সরকার চাল পাচ্ছে না এবং যেই চাল সাধারণ মানুষ চায় পাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে মানে সরকার তো মানে খেসারত দিতে হবে সরকারকে সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে দরকার হয় অন্য জায়গা থেকে কমেও এখানে লস দিয়ে হলেও সরকার লস দিয়ে হলেও সাবসিডি দিয়ে হলেও মানুষকে দিতে হবে যদি ওনার কেন সব দায় নিতে হবে কেন ব্যবসায়ীরা যদি এই মুহূর্তে যদি একটু ছাড় দেয় তাহলে কি রাতারাতি এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে না ডক্টর নাজিন যে কথাটা বলেছেন যে ওই যে এই কথাটা আমি বলতে চাচ্ছিলাম সরকারকে কম্পিটিশনে অংশগ্রহণ করতে হবে
সেই কম্পিটিশনে অংশগ্রহণের কতগুলো সরকার কিভাবে ব্যবসায়ী ব্যবসা করে কম্পিটিশনে আসবে যেমন সরকারের মজুদ গড়ে তোলার জন্য খাদ্য গুদামগুলো রয়েছে আমরা উপজেলায় উপজেলায় রয়ে গেছে কিন্তু সেই আমাদের একজন দর্শক বলেছে যে ধান কিনে সেই খাদ্য গুদাম ব্যবহার করা হয়নি সুতরাং আবার মজুদ কার কাছে কি আছে সেটা হিসাব রাখার দায়িত্ব সরকারের সরকার সেই দায়িত্বটা পালন করবে আমরা সবাই সব জায়গাগুলো পালন করব অধ্যাপক এবং আপনার ব্যবসায়ীদেরকেও দায়বদ্ধ করা আহমেদ এবং আসিফ ইবনে আলম আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আজকের এই আলোচনা এসে অংশ নেওয়ার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি